ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاقت ذاقت طعم الايمان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما الى اخر الحديث الحمد لله الله تبارك وتعالى অনেক শুক্রিয়া যে আল্লাহ তুবরকতলার মেহেরবাণীতে দয়ায় আমরা সুস্থ অবস্থায় নবীনগর হাউজিংয়ের এই সাহি আকিদার মসজিদে সালাতুল জুমা আদায় করার জন্য আসতে পেরেছি ফালিল্লাহ আলহামদুল্লাহ মিন্না আলহামদুলিল্লাহ আমরা বর্তমান অতিবাহিত করে চলেছি এমন একটি মাস যেই মাসে ধারণা করা হয় যে এই মাসটি হল নবী প্রেমের মাস নবীর ভালোবাসার মাস নবীর জন্যে মিলাদ এবং ঈদে মিলাদুন নবীর মাস মিলাদ পড়ার মাস ঈদে মিলাদুন নবীর মাস এবং নবী সাল্লামকে ভালোবাসার জন্য বিভিন্ন ধরনের নমুনা প্রদর্শন করা হয় রাস্তাঘাটে এর জন্য র্যালি বের করা হয় মিছিল করা হয় বিভিন্ন ধরনের ব্যাস পরে ইউনিফর্ম পরে সবুজ পোশাক পরে পাগড়ি টুপি পরে এই মাসে ব্যাপকভাবে নবী প্রেম প্রদর্শন করা হয় মূলত আরবি এই মাসটি রবিউল আউ্বল মাসে 
মুসলিম জাতির জন্য কিছু বিশেষ করণীয় নাই বরং বর্জনীয় সব কিছুই বর্জনীয় এই মাসে বিশেষভাবে যা কিছু করা হয় নবী প্রেমের দাবিতে যা কিছু করা হয় সবই হল বিদাত বর্জনীয় হারাম গুনার কাজ গুমরাহি কাজ আর আমরা নবী প্রেমের যেটা মূল নমুনা নবী সাল্লাহসাল্লামকে ভালোবাসার যে পন্থা পদ্ধতি এগুলোই আমরা জানি না শুধু বেদাতগুলোই জানি তা আজকে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার বিভিন্ন রূপরেখা কিভাবে ভালোবাসতে হয় এই ব্যাপারে কোরআন এবং সন্ন্যাস থেকে আমরা জানার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ সংক্ষেপে আমরা এতটুকু জানলাম জশ্নে জুলুস ঈদ মিলাদুন্নবী এবং সিরাতুন্নবী এবং নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জন্মের মাস হিসেবে এই মাসে ব্যাপকভাবে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সিরাত অধ্যয়ন করা এর জন্য অনুষ্ঠান করা এর জন্য বিভিন্ন আয়োজন করা এগুলো সবই বেদাতের অন্তর্ভুক্ত হবে নবীকে ভালোবাসতে হলে অবশ্যই আমাদের কোরআন অনুযায়ী ভালোবাসতে হবে কোরআনে যেভাবে নবী সাল্লামকে ভালোবাসতে বলা হয়েছে সেইভাবে ভালোবাসতে হবে হাদিসে রসুল সাল্লাম নিজে যেভাবে তাকে ভালোবাসতে বলেছেন ওইভাবে ভালোবাসতে হবে সাহাবাই কেরাম যেভাবে রসুল্লাহ সাল্লামকে ভালোবেসেছেন ওইভাবেই ভালোবাসতে হবে এছাড়া অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করে কোনো বেদাতি পন্থা নবাবিষ্কৃত কোনো পন্থা ভালোবাসার জন্যে ব্যবহার করা যাবে না এগুলো সব হবে বেদাত আমরা রসুল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসার জন্য কোরআনের নির্দেশনা রসুলের হাদিসের নির্দেশনাগুলো পালন করেই তো কুলাতে পারবো না এই যে আমার সামনে যে কিতাবটা আছে কিতাবটার নামই হল মহাব্বতুন্নবী কোরআনের রসুলকে কিভাবে ভালোবাসতে হবে হাদিসে রসুল সাল্লামের হাদিস দ্বারা কিভাবে রসুল সাল্লামকে ভালোবাসতে হবে শুধু কোরআন হাদিসে ভালোবাসার যে নিয়ম ভালোবাসার যে নমুনা ভালোবাসার যে পন্থা পদ্ধতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে এটি কিসের রবিউল অবল মাস বারো মাস যদি আলোচনা করা যায় শেষ হবে না বারো মাস শুধু কোরআন শুধু হাদিস শুধু আল্লাহ যেভাবে বলেছেন রসুল যেভাবে এটি তো বারো মাসে শেষ হবে না তো কোথায় এই যশ্নে জুলুস আর কোথায় মিছিল করা আর কোথায় হই 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 করা আর ব্যাস ধরে ফুটপাতে ফুটপাতে নবী ভালোবাসার নমুনা প্রদর্শন করা সবাই নেই যারা কোরআন হাদিস চেনে যারা রসুল সাল্লামকে ভালোবাসার নিয়ম জানে এরই তো শেষ হবে না সারা বছরও শেষ হবে না একটা দুইটা করে আয়াত আর দু চারটা করে হাদিস যদি আমরা পড়ি নবী সাল্লামের ভালোবাসার উপরে বছরও শেষ হবে না এক বছর লেগে যাবে আর শেষ হবে কি করে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তো একজন মুসলিম ব্যক্তির তার শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে প্রত্যেকটা পদক্ষেপের সাথে তা মুসলিম ব্যক্তির তার দৈনন্দিন কর্মজীবনের সাথে 
চলা ফেরার সাথে রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম রয়েছেন ঘুম থেকে উঠার পর আবার ঘুমানো পর্যন্ত দেখা যাবে শুধু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসাই সে জীবন যাপন করছে বারো মাস বারো মাস আপনি ঘুম থেকে জাগবেন রসুল্লাহ সাল্লাম যেভাবে জেগেছেন ঘুমে ঘুম যাবেন রসুল্লাহ সাল্লাম যেভাবে ঘুমিয়েছেন কারা এই কাজটা করবে যারা রসুল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসে ইবন অমর রদি আল্লাহ আনহ রসুল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসতেন পিছনে পিছনে হাঁটলে যেখানে যেখানে উনি পা রাখতেন ওখানে পা রাখতেন তিনি ছিলেন খুব সূক্ষ্ম অনুসারী পদচিহ্নে পা স্থাপন করা এটা জরুরি না তারপরে মোহাম্মদ করতেন রসুল সাল্লামকে অনুকরণ করতেন অনুসরণ করতেন এটা এই জন্যই তিনি এরকমটা করতেন শুধু সূচিপত্র বলতে গেলেই তো খুদ্বা শেষ হয়ে যাবে সূচিপত্র কিভাবে রসুলকে মোহাম্মত করতে হয় এই কিতাবটা সূচিপত্রই পড়ে শেষ করা যাবে না জুমার খুদবাই আর বেদাত নিয়ে ব্যস্ত ওরা কোরআনের কোনো আয়াত খুঁজে পায় না রসুলের কোনো হাদিস খুঁজে পায় না সাহাবায়ে কেরামের কোনো নমুনা খুঁজে পায় না যার জন্য রাস্তাঘাটে হই 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 তো আলহামদুলিল্লাহ তা আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে কিভাবে ভালোবাসতে হয় সেটা আমরা জানব প্রথমত রসুল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসার দুইটা দিক রয়েছে একটা হলো রসুল রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের ব্যক্তিটাকে সত্তাকে তার বডিটাকে ভালোবাসা আমরা একজন আর একজনকে ভালোবাসি না ব্যক্তিকে ভালোবাসি কিন্তু মোহাম্মদের ব্যক্তিকে আমি ভালোবাসি কেন এই এই ব্যক্তি হলেন নেবি নেবি হিসেবে তার ব্যক্তিকে ভালোবাসি তার সত্তাকে ভালোবাসি আর একটা হলো নবীর সুন্নত নবীর আদর্শ তার চরিত এই আদর্শকে আমরা ভালোবাসি বাস নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে ভালোবাসতে হলে এই দুই প্রকার ভালোবাসা মৌলিক একজনের জন্য আর একজন জান দিয়ে দেয় প্রাণ দিয়ে দেয় কেন ব্যক্তিকে ভালোবাসে তাই ব্যক্তির গুণ আছে সেটা হলো অন্যায় গুণ হোক আর ন্যায় গুণ হোক ব্যক্তির জন্য কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লামের যে গুণ সেটা হলো নবতী গুণ তার ভিতরে আছে তাই তার জন্য তাকে ভালোবেসে কি করতে হবে মুসলিম মুসলিমদের জীবন দিয়ে দিতে হলেও তার তাকে ভালোবাসতে হবে কারা ভালোবাসবে নবীকে ব্যক্তি হিসেবে কারা ভালোবাসবে যারা নবীকে চেনে নবী সাল্লামকে যারা চেনে কিভাবে চেনে সত্য নবী হিসেবে চেনে আল আমিন হিসেবে চেনে বিশ্বস্ত হিসেবে চেনে নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে চিনে নবীর সত্যতা সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তো বড় কথা নবীকে নবী সাল্লামকে শত শত মজিজা দান করেছিলেন নবীর সত্যতা জানার চেষ্টা করুন নবী সত্য ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত প্রেরিত ছিলেন তার শত শত দলিল প্রমাণ 
এগুলো আপনি এক মাস কয়েক মাস ব্যবহার করেন কয়েক মাস আলোচনা করেন শত শত দালাইল নবুয়া নবী হওয়ার যে দলিলপত্র এগুলো আপনি কয়েক বছর আলোচনা করতে পারবেন নবীর দলিল নবী যে সত্য নবীকে আপনি যে চিনবেন এর অনেক দলিল আছে এগুলো শেষ করা যাবে না তারপরে নবীকে সত্য জানলেন তো নবীর প্রতি ইমান আনেন নবীকে বিশ্বাস করেন নবীকে বিশ্বাস করা এগুলো হলো নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামে ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব তাকে ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ তো বরকতলা বিভিন্ন আয়াতে নবীর প্রতি ইমান আনতে বলা হয়েছে ফিনু বিল্লাহি ও রসুলহি ও নূর ইল্লাদি আনজাল না অতএব তোমরা আল্লাহর প্রতি ইমান আনো আল্লাহকে বিশ্বাস করো এবং তার রাসুলকে বিশ্বাস করো ও নূর ইল্লাদি আনজাল না এবং সেই নূরকে বিশ্বাস করো যা নাজিল করেছি আল্লাহ যা নাজিল করেছে তারপরে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন হে ইমানদার গণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তার রসুলের প্রতি ইমান আনো আল্লাহ তোমাদেরকে ডাবল নেকি দান করবেন রহমত দান করবেন ওয়েজ আল্লাহকুম নোরা এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ নূর দান করবেন যেই নূর যেই আলোয় তোমরা জীবন পরিচালনা করতে পারবে ওয়ে গফির লাকুম এবং আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহ গফুর রহিম এরপর নবী সাল্লামকে যদি আমরা বিশ্বাস না করি তার প্রতি ইমান না আনি আল্লাহ হুমকি দিয়েছেন অমল্লাম উমিন বিল্লাহ ও রসুলহি আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করবে না তার রসুলকে বিশ্বাস করবে না ফেদনা তাহলে আমি এই কাফেরদের জন্য জাহান নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত আগুন রেডি করে রেখেছি প্রস্তুত করে রেখেছি আল্লাহ তো বরকতলার প্রতি এবং তার রসুলের প্রতি ইমান আনতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম বলছেন উমির তো নাস আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে লোক লোকদের সাথে লড়াই করার জন্য যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইমান না আনবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এই স্বীকৃতি না দিবে তারপর কি ওয়িনু বি এবং আমার প্রতি ইমান না আনবে ও বিমাজি তু বিহি এবং আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছি এসবের প্রতি ইমান না আনবে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে লড়াই করার জন্য আমাকে আল্লাহ আদেশ দান করেছেন মুসলিম শরীফের হাদিস তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্বাস করতে হবে তাকে চিনতে হবে বিশ্বাস করতে হবে আর কি করতে হবে যখন চিনলেন এবং বিশ্বাস করলেন তখন তাকে মহাব্বত করতে হবে চিনতে সমস্যা হয় নাই হ্যাঁ সত্যি তিনি আল্লাহর প্রেরিত নেবি এতগুলো দলিল এতগুলো প্রমাণ তারপরে আল্লাহ তাকে বিশ্বাস করতে বলেছেন এরপর কি বাকি থাকে তাকে মহাব্বত করতে হবে মহাব্বত কিভাবে করবেন রসুল্লাহ 
সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তাকে মহাব্বত করার কথা বলেছেন আল্লাহ বলেছেন সুরা আত্মবার এই আয়াতটি যথেষ্ট একটি আয়াতই যথেষ্ট সুরা তবার চব্বিশ নম্বর আয়াত রসুলকে মহাব্বত করতে হবে এটা আল্লাহর নির্দেশ কার নির্দেশ আল্লাহর নির্দেশ এবং কেমন মহাব্বত করতে হবে আপনি যত মানুষ চিনেন আপনার কাছে যত ঘনিষ্ঠতম মানুষ আছে যত ঘনিষ্ঠতম যত মহাব্বতের মানুষ আছে আপনার কাছে যত মহাব্বতের জিনিস আছে আপনার কাছে সামগ্রী আছে সব কিছু এগুলো সব সামনে নিয়ে আসেন কে আপনার চেয়ে সবচেয়ে বেশি প্রিয় এই লোকগুলোকে সামনে নিয়ে আসতে বলা হয়েছে তুলনা করে ভালোবাসতে হবে তুলনা সব ব্যক্তি পৃথিবীতে যত ব্যক্তি আছে সমস্ত ব্যক্তির চাইতে বেশি পৃথিবীতে যত মূল্যবান সামগ্রী আছে লোভনীয় সামগ্রী আছে সমস্ত মূল্যবান এবং লোভনীয় সামগ্রী সামনে এনে এগুলোর তুলনায় বেশি ভালোবাসতে হবে রসুলের রসুলের ভালোবাসা স্বাভাবিক ভালোবাসা না রসুলের ভালোবাসা হলো সর্বোচ্চ ভালোবাসা যদি তা না হয় তাহলে আল্লাহ বিরাট ধরনের হুমকি দিয়েছে সুরতবার চব্বিশ নম্বর আয় কুল ইনকুম ওয়াবনাকুম ওয়ানুকুম ওয়াজুয়াজুকুম ওয়াশিরতুকুম ওয়ামিক তরফতমোহা ওয়াতিজারতুন তখনা কসাদাহা ও মসাকিন তরদনহা আহবাইলাইকুম মিনাল্লাহি ওরসুলিহি ও জিহাদিন ফি সবিলি ফতরবসু হত্যাতি আমরুল্লাহ আল্লাহ বলছেন হে রসুল আপনি জানিয়ে দিন বলে দিন যদি তোমাদের পিতা মাতা যদি তোমাদের সন্তান সন্ততি ছেলে মেয়ে যদি তোমাদের ভাই যদি তোমাদের স্বামী স্ত্রী যদি তোমাদের সজাতি বংশের লোক অর্থাৎ বংশের লোক নিজের গ্রুপের লোক ও আমল এবং তোমার তোমরা যে সম্পদ উপার্জন করেছ এই এবং যে ব্যবসা বাণিজ্য তোমরা দাঁড় করিয়েছ ব্যবসাটা ধরে রাখছো খুব কষ্ট করে যদি এই সব কিছুর চাইতে আল্লাহ এবং তার রসুলকে বেশি না ভালোবাসো এগুলোই যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে যায় ফতার অভ্যাসু তাহলে অপেক্ষা করো অপেক্ষা করো কিসের অপেক্ষা করো জান্নাতের অপেক্ষা আজাবের অপেক্ষা করো গজবের অপেক্ষা করো জাহান্নামের অপেক্ষা করো আহাবাইকম হাত্যাতি আমরুল্লাহ এখানে আমরুল্লাহ বলতে আল্লাহর আজাবুল্লাহ গজাবুল্লাহ আল্লাহর আজাব গজবের অপেক্ষা করো তাহলে কি হলো যদি পৃথিবীর সব কিছুর ঊর্ধ্বে সব কিছুর বেশি আল্লাহ রসুল সাল্লামকে ভালোবাসা না হয় সমানও কেউ যদি ভালোবাসে আল্লাহ বলছেন আহাবাই লাইকুম এগুলো যদি বেশি হয় ভালোবাসা তাহলে কি হবে হুমকি দিয়েছেন আল্লাহ রাজাব গজবের অপেক্ষায় থাকো তারপরে আল্লাহ কি বলছেন এই ফাঁসিক সম্প্রদায় ফসেক সম্প্রদায়কে আল্লাহ হেদায়ত দান করবেন না হেদায়ত দান করেন না করবেন না ফাঁসিক কারা 
হেদায়তের অযোগ্য কারা যারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের চেয়ে পিতামাতাকে বেশি ভালোবাসে আর আজাব গজবের হুমকি কাদের জন্য ফাঁসিক কারা হেদায়তের অযোগ্য কারা যারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের চেয়ে বেশি ভালোবাসে পিতামাতাকে যারা স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের চেয়ে শুধু আল্লাহ আল্লাহর রসুলের চেয়ে না একটা আমলও এখানে উল্লেখ করা হয় জিহাদের চেয়েও যদি বেশি ভালোবাসে জিহাদকে বেশি ভালোবাসতে হবে জান দেওয়ার আমল এর একেও ভালোবাসতে হবে অন্যথায় আল্লাহর পক্ষ থেকে হুমকি আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার নাম দেওয়া হয়েছে ফাঁসিক আল্লাহর পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হয়েছে আমার জন্য আমার ভাগ্যে হেদায়ত নাই এই আয়াত পড়েই সম্ভবত অমর বনর খত্তব রদি আল্লাহ আনহ বলেছিলেন যখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন সহি মুসলিম শরীফের হাদিস ওয়াল্লি নফসু মুহাম্মদিন বিহি তোমাদের কোন ব্যক্তি ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতামাতা তার সন্তান সন্ততি এবং সমস্ত মানুষ অপেক্ষা প্রিয় ভাজন না হব প্রিয় ব্যক্তি না হব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ মমিন হতে পারবে সব কিছুর চাইতে ব্যক্তি বস্তু সব এসে গেল ব্যক্তি বস্তু পৃথিবীতে যত ব্যক্তি বস্তু আছে সবার ঊর্ধ্বে ভালোবাসতে হবে আল্লাহ এবং তার রাসুলকে অমর খত্তব রদি আল্লাহ আনহ নিজে জিজ্ঞেস করলেন নিজে দেখলেন যে একটা কথা তো এখানে আসছে না নিজের কথাটা তো আসছে না পিতামাতার কথা আসছে সন্তান সন্ততির কথা আসছে স্বামী স্ত্রীর কথা আসছে কিন্তু নিজের আত্মার চাইতে নিজের জানের চাইতে কি বেশি ভালোবাসতে হবে কি না যদি নিজের জানের চেয়েও ভালোবাসতে হয় সেটা তো যদি আল্লাহ এবং তার রসুলের উদ্দেশ্য এরকম হয়ে থাকে বলা হয় নাই কিন্তু উদ্দেশ্য যদি এটাও হয়ে থাকে যে নিজের জীবনের চাইতে জানের চাইতে বেশি ভালোবাসতে হবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে কিন্তু এটা তো কোরআনের আয়াত আসে নাই সুরা তবার চব্বিশ নম্বর আয়াত আসে নাই রসুল্লাহ সাল্লামের এই হাদিসও আসে নাই এবার অমর মনোর খত্তব আমরা তো আমরা তো ভাবতাম যে একটা ফাঁক পাওয়া গেছে এটা বলার দরকার নেই নিজের জীবনের চাইতে তো আর বেশি ভালোবাসা যায় না আত্মার চাইতে তো বেশি ভালোবাসা যায় না এটা তো আসে নাই কোরআনেও আসে নাই আর রসুলের হাদিসেও আসে নাই কিন্তু অমর মনের খত্তাব রোদে দেখছেন তারা রসুলকে কিভাবে ভালোবাসতেন উনি নিজেই ফাঁকটা বের করে বের করে দিচ্ছেন বলছি আর রসুল্লাহ আমি এরকম ইমান গঠন করে ফেলেছি আমি আমি অমর আমার আমি অমরের ভিতরে এরকম ইমান আমি গঠন করতে সক্ষম হয়েছি আপনাকে আমার পিতামাতার চেয়েও বেশি ভালোবাসি সন্তান সন্ততির চাইতেও বেশি ভালোবাসি সম্পদের চাইতেও বেশি ভালোবাসি ব্যবসা বাণিজ্যের চাইতেও ভালোবাসি পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অপেক্ষা বেশি ভালোবাসি কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালো বাসতে পারি না তাতে কি আমার ইমান থাকবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এবার কি বললেন ফকালা 
min kulli shay'in illa min nafsi faqala sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsika shay zat paker kosom kore bolchi umar tumi ekhono imandar hote paroni jodokhon porjonto tomar nijer jiboner attar cheyo amake beshi na bhalobashbe totokhon porjonto tumi imandar hote paro দরকার কি ছিল এই ফাঁকটা বের করার কে বের করলো অমর অমর খাত্তাব নিজে বের করল আশঙ্কাটা কি যদি এই ফাঁক দিয়ে আমার ইমান চলে যায় রসুল কি আমার নিজের আত্মার চেয়ে বেশি না ভালোবেসে যদি এখান থেকে এই ফাঁক দিয়ে ইমানটা আমার চলে যায় এই জন্য জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি আর আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেও ফেললেন ওয়াল্লাজি নফসু বিয়াদিহি নফসি বিয়াদিহি হাত্তা কুন আহাব্বা ইলাইকা মিন নফসিকা হে ওমর এখনো তোমার ভিতরে ঈমান গঠিত হয় নাই পরিপূর্ণ ঈমান আনো নাই যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার আত্মার চেয়ে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসবে আমাকে আল্লাহ আকবার সাথে সাথে ওমর ইবনে খাত্তাব ঘোষণা দিয়ে দিলেন কি বললেন والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال فإنه الآن لكسن تادر إيمان قطن قرطي شماي نيتونا اكتو چشتا كوري ديكي چشتا كوري ده شوب كسور قرده رسول كي بحالو باشي نيزير جانير چيو جيبونير چيو بيشي بحالو باشتا ايه إيمان تاو تاهلي چرچا كورا جا قطن كورا جا গঠন করার জন্য কোনো সময় নেই নেই অমর অমর খাত্তাব কি বলছেন ফকাল অমর ফেইনাহুল আন হে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আপনার মুখ দিয়ে এই কথাটা বের হওয়ার সাথে সাথে এই মুহূর্তে এক্ষুনি আমি ঘোষণা করছি আমার এই মানও গঠন করা কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি আপনাকে আমার জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি আল্লাহ রসুল সাল্লামের মুখ থেকে এই কথা বের হওয়ার সাথে সাথে ইমান গঠন হয়ে গেছে তৈরি করে ফেলেছেন আর ঘোষণা দিয়ে দিন ফেইন নিশ্চয়ই হে আল্লাহ রসুল নিশ্চয়ই নিশ্চিত করে বলছি এই মুহূর্তেই আমি আপনাকে এই ধরনের ভালোবাসাও বাঁচতে সক্ষম আমি আমার জীবনের চেয়েও আমার আত্মার চেয়েও আপনাকে বেশি ভালোবাসি আলহামদুলিল্লাহ এবার আল্লাহ রসুল সাল্লাম রেজাল্ট ঘোষণা করলেন আল আনা ইয়া উমর এখন তোমার ভিতরে এই মহাব্বতের পরিপূর্ণ ইমান গঠিত হয়েছে গ্যাপ থেকে গেছিল এই যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম কে মহাব্বত করতে হবে এবার সারা পৃথিবীর মানুষের চাইতেও বেশি হ্যাঁ এই মহাব্বতটা গঠন করতে হবে আমরা কি করি আল্লাহ রসুল সাল্লামকে ভালোবাসি আল্লাহকেও ভালোবাসি তবে পিতা মাতার চাইতে না তবে স্ত্রীর চাইতে না তবে স্বামীর চাইতে না তবে সন্তানের চাইতে বেশি ভালো ভালো না তবে নিজের জীবনের চাইতে আগে জীবন চান বাঁচা ফরজ আমরা এরকম ভালোবাসি এমন কি বর্তমান যুগে এগুলোর চেয়ে এই সবগুলো এত আপন জিনিসগুলো এরপর আরও বেশি তৈরি হয়েছে দুনিয়ার স্বার্থে কোনো পদ প্রেসিডেন্ট হওয়াও না প্রধানমন্ত্রী হও না মন্ত্রী এমপি হও না যদি আল্লাহ আল্লাহ রসুলের ভালোবাসার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায় তাহলে আমি প্রেসিডেন্ট পদ কি কি করব ট্রেনে ছুঁড়ে মারব প্রধানমন্ত্রীর পদ ছুঁড়ে মারব মন্ত্রীর পদ আমি ছুঁড়ে মারব জজ ব্যারিস্টার হওয়ার পদ আমি ছুঁড়ে মারব সব সব কিছুর ঊর্ধ্বে সংগঠন ছুঁড়ে মারব নেতা নেত্রী ছুঁড়ে মারব কানা করিয়া মূল্য নাই এই হলো রসুলকে ভালোবাসে এই হলো আল্লাহকে ভালোবাসে 
সব কিছুর ঊর্ধ্বে যেখানে আপনার আকর্ষণ জানতে হবে এর চেয়ে বেশি যেখানে আপনার লোভ তার চেয়ে বেশি যেখানে যেখানে যাওয়ার জন্য যা কিছু পাওয়ার জন্য আপনি দৌড়ঝাঁপ করছেন তার চেয়ে বেশি এই হবে রসুলকে ভালোবাসে এবং রসুল্লাহাম বলছেন তিনটা গুণ যার ভিতরে থাকে সে ইমানের স্বাদ পায় ইমানের স্বাদ পায় আমরা কি ইমানের স্বাদ পাই নাকি শাস্তি পাই শাস্তি মনে হয় যারা ইমান আনে তারাই মজায় আছে তারাই ভালো আছে এই তো আমার অনুভূতি এই তো আমার চিন্তা বুঝ কিন্তু আল্লাহ রসুল সাহান বলছেন ইমানের স্বাদ পাবে তিনটা গুণ যার ভিতরে আছে ওই ব্যক্তি এক নম্বর হল মনকান আল্লাহ রসুলহু আহাবিমা সিওয়া হুমা যার নিকটে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল পৃথিবীর সব কিছু সমস্ত ব্যক্তি সমস্ত বস্তু সমস্ত জিনিসের অপেক্ষা প্রিয় ভাজন হবে ভালোবাসার পাত্র হবে এই ব্যক্তি ইমানের স্বাদ পাবে এই ব্যক্তি ইমানের স্বাদ পাবে ইমানের স্বাদের অর্থ হল সে এবাদতের যুক্তিকতা খুঁজে পাবে ওই ব্যক্তি এবাদত করতে যে আকর্ষণ অনুভব করবে ইমান ইমান থেকেই তো এবাদত আসে আর ইমান ইমানের তো কোনো মূল্য নাই ইমানের ইমান থাকার আলামত হলো এবাদত এবং আমল আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী এই জন্যই তো আমি সলাদ পড়ি কিন্তু সলাদে মজা পাই না আমি রসুলের প্রতি ইমান এনেছি রসুলের প্রতি আমার বিশ্বাস এই জন্যই তো আমি সলাদ পড়ি এই জন্যই তো আমি এবাদত করি এই জন্যই তো আমি দাঁড়িয়ে রাখি কিন্তু মজা পাই না যখন তখন মনে হয় এটা সাপ করে ফেলি সুযোগ পেলেই ছেড়ে দিই সুযোগ পেলে ছেড়ে দেয় কোনো মজা পায় না এটা একটা বোঝার মতো কিন্তু আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলকে ভালোবাসলে কি হবে স্বাদ পাবে এবাদতের যুক্তিকতা খুঁজে পাবে এবাদতের একটা আকর্ষণ অনুভব করবে মজা লাগবে এবাদত অমর মর খত্তা ব্রত আল্লাহ রসুল সাহান ছুটি দিয়ে দিয়েছেন তোমার নামাজে আসতে হবে না মসজিদে আসতে হবে না ছুটি দিয়ে দিছি কেন ওমর একটা আপত্তি করছিল ইয়ার রসুল আল্লাহ যদি সব কিছুই লেখাই থাকে কে জান্নাতে যাবে কে জাহান নামে যাবে যদি লেখাই থাকে তাহলে আর আমি এবাদত করব না আমি মসজিদে সলাতে আসবো না বুঝে আচ্ছা ঠিক আছে পরে আবার এসে উপস্থিত অজান্তি এসে পড়ছে আকর্ষণ এটা হলো স্বাদ আকর্ষণ স্বাদ পায় আর আমরা যুক্তিকতা খুঁজে পাই যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহর জন্য আপনি কিছু করবেন না সে আল্লাহর জন্য তো অবশ্যই করতে হবে সাহাবাই কেরাম আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে এভাবে ভালোবাসতেন আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোচ্চ ভালোবাসতেন এর ঊর্ধ্বে অন্য কিছুকে কখনোই কোনোভাবেই যেতে দিতেন না সাহাবাই কেরাম আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে কি ধরনের মোহাম্মত করতেন মুসলিম শরীফে একটি হাদিস এসেছে আল্লাহর রসুল সাল্লামের কাছে এসে বলছে আর রসুল আল্লাহ মেতাসা কখন কি আমত অনুষ্ঠিত হবে তা আল্লাহর আল্লাহ রসুল সাল্লাম নিজেও জানেন না ফিরিস্তাও জানতেন না জিবির ফিরিস্তাও জানতেন না কি আমত কখন অনুষ্ঠিত হবে তো এটা একটা অযৌক্তিক প্রশ্ন অপ্রয়োজনীয় একটা জিজ্ঞাসা তা আল্লাহ রসুল সাল্লামকে জিজ্ঞেস করছে ইয়ারসুল আল্লাহ কখন কি আমত অনুষ্ঠিত হবে 
তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম এটার জব না দিয়ে তাকে বলছি তুমি কেমতের এত অপেক্ষা করতেছ তো কেমত দিবসের জন্য প্রস্তুতিটা কি বলো দেখি তুমি কেমত কালের জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো কেমতের তো খুব অপেক্ষা করতেছ কিন্তু কেমত দিবসের জন্য কি তোমার পাথেও কি তোমার প্রস্তুতি এটা শুনি তো বলছি হ্যাঁ রসুল আল্লাহ আমার তেমন আমল এবাদত নাই তবে একটা এবাদত এবং আমল আমি খুব মানে সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছি বা চর্চা করে থাকি কি ইন্নি ওহিবুল্লাহ ও রসুল আমি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে সর্বোচ্চ ভালোবাসাবাসি সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভালোবাসা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন ফেইন্যাকা মান আহাবাবত আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন তুমি অবশ্যই তাদের সাথেই জান্নাতে থাকবে যাদেরকে তুমি ভালোবাসো তাই ওহিবুল্লাহ রসুল ইয়া রসুল আল্লাহ আমার তেমন পুঁজি নাই তবে আল্লাহ এবং রসুলকে ভালোবাসি আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাকে কি বললেন জেনে রেখো তুমি যাকে ভালোবাসো তার সাথে তুমি জান্নাতে থাকতে পারো তা আনাস রদি আল্লাহ বলছেন ইসলামী ফরহান আশদ্দিন কৌল নবী সাল্লাম আমরা ইসলাম গ্রহণ করার পর এ যাবৎ এই কথা শুনে যত খুশি হয়েছি আর কোন কথায় এত খুশি হইতে পারে নাই আল্লাহ রসুল সাল্লামের এই এই সংবাদটা এই হাদিসটা পাওয়ার পর আমরা ইসলামে ইসলাম গ্রহণ করার পর সর্বোচ্চ খুশি হয়েছি এই কথাটা শুনে মানে জান্নাতে যাওয়ার একটা সঠিক সূত্র একটা সংক্ষিপ্ত সূত্র পেয়ে গেছে যার যাকে ভালোবাসবে তার সাথেই জান্নাতে থাকবে এবার আনাস রোজিয়ারা বলছে যে বাস একটা সূত্র পেয়ে গেছি আমি আল্লাহকে ভালোবাসি আমি রসুলকে ভালোবাসি আমি আবু বকরকে ভালোবাসি আমি ওসমানকে ভালোবাসি এদের বাস জান্নাতে যাওয়ার সহজ বুদ্ধি রসুলকে ভালোবাসি আবু বকরকে ভালোবাসি এইগুলো তিনি সুন্দর একটা আমলের সন্ধান পেয়ে গেলেন আজকে থেকে তাহলে রসুলকে ভালোবাসাটা কত সবের কাজ রসুলের সাথে কেমতের দিন জান্নাতে থাকার মানে সুযোগ হবে এবং সাহাবাই কেরাম রসুল সাল্লামকে ব্যক্তি হিসেবে এত ভালোবাসতেন যে ওনার কাছে থাকতে পছন্দ করতেন গুড়গুড় করতেন সময় পেলেই চলে আসতেন এক সাহাবি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ওসাল্লামের ব্যাপারটা চিন্তা করলেন কি কোরআনের আয়াত যখন নাজিল হলো তিনি নিজে নিজেই চিন্তা করলেন যে আল্লাহর রসুল সাল্লাম মারা যাবে আমরাও মারা যাব তখন তিনি রসুল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নবীদের সর্দার আদম সন্তানের সর্দার সে তো কোন উচ্চতর জান্নাতে থাকবে আর আমরা কোথায় জান্নাতে থাকলেও কিন্তু রসুলকে দেখতে পাব না উনি থাকবেন কত উচ্চ পর্যায়ে আর আমরা হয়তো নিম্ন পর্যায়ের কোনো জান্নাতে থাকব তো এটা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ভুগতেছিলেন ওই সাহাবি একদিন এসে আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি পরকালের চিন্তায় আমি মানে খুব চিন্তিত কি যখন কেমত অনুষ্ঠিত হবে আল্লাহ জান্নাতিদেরকে জান্নাতে দিবেন তখন আপনি থাকবেন শ্রেষ্ঠতম সবচেয়ে উঁচু জান্নাতে আর আমরা হয়তো কোনো সাধারণ জান্নাতে থাকলাম কোথায় থাকব তা আপনার সাথে যে যান এই দুনিয়াতে দেখা হচ্ছে তৃপ্তি পাচ্ছি যখনই চাই তখনই এসে আপনাকে দেখি মজা পাই স্বাদ পায় কিন্তু জান্নাতে যে কি এরকম মুসিবত হয়ে যায় যাই নাকি যে আপনার সাথে আর দেখা হবে না তখন এই লোকের এই প্রশ্ন এই আবেগী প্রশ্নের কারণে আল্লাহ বড় কতলা কোরআন নাজিল করে দিলেন সুরা নিশার উনসত্তর নম্বর আয়াত আল্লাহ বড় কতলা নাজিল করলেন কি 
میتی اللہ و الرسول فولا ایک معلدین انعم اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہدہ و صالحین جے اللہ انشورن کربے جے رسول کے انشورن کربے شے عبوشی اوی لوگ دیر شتے بشو بش کربے اوی لوگ دیر شتے تھاکر شجک پابے زادر پتی اللہ انگروہ کرے سن تارا کارا نبی گون صدیق شہدہ صالحین گون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ یہ آیت پوڑے شنا لین شئی صحابی خوشی ہوئے گے لین الحمدللہ تارا دنیا تے دیکھتے سے آخرہ تے دیکھتے باوی کی نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتو محبت کرے ای ٹینشنے بکتے سے ایک صحابی کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگش کو لین ربیعہ بن کعب الاسلامی ربیعہ بن کعب الاسلامی ایک جن صحابی صحابی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایر خادم چھلین خدمت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایر خدمت کرتے کرتے ایک پر جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تار پوتی شنتشت ہوئے جان شنتشت ہوئے تاکہ بول لین یا ربیعہ سلنی ربیعہ تمہیں ہمارے کسی کسی چاہو تو تمہیں تو کسی دعوہ ہے نا تو تمہیں ہمارے کسی اچھا ہو تو کسی چاہو تمہار جا خوشی چاہو आमी तो माँ के दी बो, तो रबी आ को तो चालाक छिले, हाँ, अमर बुर खत्ता ब्रदी वाला हनो, चालाकीर शंगा दिए सें, अल कई सु मंदा न नफ्स हो, बुद्धिमान चालाक व्यक्ति हुलो वही व्यक्ति, जे व्यक्ति निजेर हिसाब निकाश कोशे, वा आमिला ली मैं बाद अल मौत एवं मृत्यु पौरे जीवन नहीं है चिंता करे कर्मों करे इहलु चलाक लो निजे व्यापर हिसाब निकाश करे की कोल्लम की कोल्लम ना यही व्यापर हिसाब निकाश करे आर मृत्यु पौरे जीवन एर जुन्नो जे संचाई करे आमल करे यही लोग खोलो चलाक अमर बुर खत्ता प्रोजेक्टर भाषाई चलाक व्यक्ति शंगा होलो ये टा जे निजेर हिसाब निकाश करे दुनिया ही चले आर मित्र पौरे जीवने जोनों संचय करे मित्र आगे जीवने जोनों संचय करें देखेना कोतो बोका कुटी पुती टका भविष्य रहेगे आजमपुर का और उस तरह जाए भविष्य आज हाँ बुझे सिन कुटी छोटो छोटो कुटी टका हजार हजार कुटी टका रहेगे शेज़ जाए जे पुका माकोडे घरे जाए शियास तो क لما بعد الموت مرتر پرر زیبانر زنو راکھے نائی مرتر آگر زیبانر زنو یہ شب عمل بس شے بنچی تو ہے اسے دھوکا کھے گے سے تو اے جنو چناک لوگ بولتے سے جے بکتی مرتر پرر زیبانر زنو آم کاز کرے تو ربیان چاہی لی تو بولتے پارتے نیا رسول اللہ ایک شو اوٹ دین एक जन काफिर को अल्लाह रसूल एक्शन उठ दिए सिलें, खुशी है, सफ़ोन बिन उमाइया एक्शन उठ दिए दिए सिलें, इरुम दाता आसे के दिवे, हज़र हज़र कुरी टका वाला उत्तर दिवे ना एक्शन उठ, एक्शन उठ, तो रबी आ तो जाने जा अल्लाह रसूल का से चाय ले ही पाव जावे, किंतु वो निकीज़ है दिए स अमाक किसी दीते चां तो अपना छते आमी अपना शाहोचर जोता चाय जानना तेरी भी तेरी बस आर किसी से नहीं अपना छते आमी जानना ते थक बो बस अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि की बोल लेन एक टे कूपन लेखे देन नहीं जे ठीक है से टिकट नहीं है तो की बोल लेन बोल लेन ताकि आइन नह किंतु तुम्हारे ये आग्रहो जो दी कार्यकर करते चाहो वस्तुवायन करते चाहो ताहले आमा के तुम्हीं शहजुगी द करो बेशी बेशी सहजदा करार माध्यम में बेशी बेशी सहजदा करार माध्यम आमा के शहजुगी द करो जाते आमी तुम्हाँ के जन्नते शाते नीते परी इर्जुन तुम्हीं आमूल करो आमा देर अल्लाह रसूल सल्लल्ल तुम ही जानना थे, जानना थे जावर जोन में पीठ धोते हैं ना, 
বুঝেছেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য আজকে আমরা পীর ধরি আর রবি আ আল্লাহ রসুল সাল্লামের খিদমত করতে করতে আল্লাহ রসুলকে সন্তুষ্ট করে ফেলেছেন আল্লাহ রসুল তাকে কিছু দেওয়ার জন্য নিজেই আগ্রহী আর এই পাঙ্গল কি বলতেছে ইয়া রসুল আল্লাহ আমি কিছুই চাই না আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই এই ব্যবস্থা করেন আল্লাহ রসুল কি বললেন তুমি ব্যবস্থা করো এটা আমি ব্যবস্থা করতে পারবো না তুমি ব্যবস্থা করো আইন আল্লাহ নফসি কবি কাছে সুযোগ বেশি বেশি সেজদার মাধ্যমে তুমি আমাকে সহযোগিতা করো তাহলে আমি কিন্তু পীরদের কিছুই লাগে না দেওয়ানবাগি তো একবারে ডাইরেক্ট একেবারে আর অন্যান্য হুজুর একই ব্যাপার সব জান্নাতে শুধু জান্নাতে নাকি কি তারা মনে হয় নুহ নবীর মতো মরার আগে জাহাজও বানায় নিছে মনে হয় নুহ নবী ডাঙ্গাতে ডাঙ্গাতে জাহাজ বানাইছিলেন না কি কার জন্য উম্মতকে উম্মতকে তরানোর জন্য উম্মতকে প্লাবন থেকে বাঁচানোর জন্য আর এরা আখেরাতের আখেরাতের কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থায় এদেরকে বাঁচানোর জন্য মুরিদদেরকে রক্ষা করার জন্য জাহাজ বানায় রেডি রাখছে সব বুঝেছেন জাহাজ রেডি করে রাখছে খালি মুরিদ মুরিদের তালিকায় নামটা আছে কি না কাগজপত্রে নামটা কোনো রকম যদি থাকে পাওয়া যায় তাহলে আপনি জাহাজে উঠে যাবেন আর এই লোককে কি বলছে বলছে তুমি জাহাজে উঠে যাবে বলছে জাহাজের কথা বলছে নাকি বলছে আইন নিয়ে আলা নাফসি কা বিকাশ রাতে সুযোগ তুমি বেশি বেশি সেজদার মাধ্যমে আমাকে সহযোগিতা করো তাহলে আমি তোমাকে জান্নাতে নিতে পারবো জান্নাতে আমার সাথে থাকতে পারবো আর ওরা খালি চান্দা দিলেই থাকতে পারে আর চান্দা দিলে বস্তা বোঝাই হবে লা হাউলা কুয়াই আল্লাহ এমন কি সাহাবাইকের আনসাররা আনসার মহাজেররা যখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম হোনাইনের যুদ্ধের সময় কি বিতরণ করতেছেন গনিমতের মাল বিতরণ করতেছেন তো ওখানে নৌ মুসলিম তো অনেক মক্কা বিজয়ের পরে পরে হোনাইনের যুদ্ধ হলো না এখানে তো অনেক নৌ মুসলিম তৈরি হয়েছে এই নৌ মুসলিমগুলোকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম গনিমতের মাল বেশি বেশি করে দিতে ছিলেন কারণ কেবল তাদের অন্তর আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্য তাদের অন্তরকে ইমানের মজবুত করার উদ্দেশ্য এই জন্য গনিমতের মালগুলো আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই নৌ মুসলিমদেরকে বেশি দিতে ছিলেন আর যাদের ইমান দুর্বল মুনাফেক টাইপের তাদের অন্তর মজবুত করার জন্য ইমান মজবুত করার জন্য আর আনসারদেরকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কম কম দিতে ছিলেন আবার কাউকে কাউকে দেনও নি এদের ভিতরে আবার আনাগুনা শুরু হয়ে গেছে দেখছো কেউ কেউ মুনাফেক আছে না মুনাফেকদের যে অপব্যাখ্যা বুঝে দেখছো এই যে রাসুল তার মক্কার লোক পেয়ে গেছে এখন ওদেরকেই দিচ্ছে মদিনা ভুলে গেল মদিনার লোকেরা যে তাকে আশ্রয় দিল সে কথা ভুলেই গেছে এত তাড়াতাড়ি দেখ দেখো খালি শুধু মক্কার লোকেরা কেই উনি দিচ্ছেন মক্কার লোকেরা নৌ মুসলিম কয়েকদিন আগে মক্কা বিজয়ের দিন তারা ইসলাম গ্রহণ করল তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম একটা ভাষণ দিলেন এই কানা ঘুষা আনা গুনা এটা রসুল সাল্লাম কানে আসলো আল্লাহ রসুল সাল্লাম তখন তাদের উদ্দেশ্যে বললেন কি বললেন রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন তোমরা কি এটা চাও না আল্লাহ তার দৌ না গরু ছাগল উঁট উঁট দম্বা নিয়ে তারা বাড়ি যাচ্ছে আর তোমরা তোমরা কি এটা পছন্দ করো না তোমরা বাড়ি যাবে নবীকে নিয়ে নবীকে বাড়ি নিয়ে যাবে নবীকে সাথে নিয়ে তোমরা বাড়ি যাবে আর সবাই গরু ছাগল নিয়ে বাড়ি যাবে তোমরা কি এটা পছন্দ করো না তখন আনসাররা সবাই আল্লাহ রসুল সাল্লামের এই কথায় সন্তুষ্ট হয়ে খুশি হয়ে তারা কি বলল কালু রদি নবী রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হাফজান আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট 
গরু ছাগলের পরিবর্তে আমরা নবীকে ভাগে পেয়ে আমরা সন্তুষ্ট আমাদের গরু ছাগল ওট দম বা কিছুই লাগবে না যদি রসুল আমাদের সাথে বাড়ি যাই তাদের আশঙ্কা হয়ে গেছিল যে মক্কা বিজয়ের সময় যদি রসুল মক্কাতে থেকে যায় কারণ মক্কার লোকেরা তো তাড়িয়ে দিয়েছিল এখন মক্কার লোক হান্ড্রেড পার্সেন্ট তারা মুসলিম সজাতি সগত্রীয় লোক দেশি এখন যদি রসুল সহসা নিজের জন্মভূমির টানে থেকে যায় এই একটা সন্দেহ তাদের ভিতরে এই একটা খুঁতখুতি তাদের ভিতরে কাজ করতেছিল যখন রসুল্লাহ সাল্লাম এই কথাটা বললেন তখন তারা সন্তুষ্ট হয়ে কি বললেন রদী নবি রসুল্লাহ সাল্লাম হাজান আমরা রসুল সাল্লামকে ভাগে পেয়ে খুশি সন্তুষ্ট আমরা আর কিছু চাই না রসুলকে নিয়ে আমরা ঘরে ফিরতে চাই আলহামদুলিল্লাহ এই ছিল রসুল সাল্লামকে পাওয়ার তাদের খুশি সন্তুষ্টির ব্যাপার এবং তারা অমরপুর খত্তাব রদ মৃত্যুর পর কি বলছেন যে রসুলের কাছে আমাকে কবর দিও রসুল সাল্লামের পাশে আমাকে কবর দিও আয়সা রদিয়ানার কাছে অনুমতি নিয়ে ওই জায়গায় আয়সা রদিয়ানা তার জন্য বরাদ্দ রাখছেন এই জায়গাটা কিন্তু অমরপুর খত্তাব রদিয়ানার দরখাস্ত পাঠাইলেন আমার খুবই ইচ্ছা হয় রসুলের পাশে আমি দাফন হব আমাকে দাফন করা হোক এই আশা আমি ব্যক্ত করলাম তোমরা আয়সাকে রাজি করাও একবার আমার জন্মের আমার মৃত্যুর পূর্বে রাজি করাও যাতে আমি শুনে যেতে পারি শুনতে পাই যে হ্যাঁ আয়সা আমাকে রসুল সাল্লামের পাশে কবরস্ত করার অনুমতি দিয়েছেন আমি খুশি হয়ে যাতে মারা যেতে পারি এই সংবাদ শুনে যাতে আমি খুশি হয়ে মারা যেতে পারি এটা একটা আবার আমি যখন লাশ হয়ে যাব অমরের লাশ যখন খাটে শুয়ে থাকবে আবার যে আয়সার কাছে অনুমতি নিও সেটা হবে আসল অনুমতি এইটা হয়তো আমার এই কি বলে আমার যে একটা প্রভাব প্রতিপত্তি আছে সেই প্রভাব প্রতিপত্তিতে হয়তো প্রভাবিত হয়ে উনি অনুমতি দিয়ে থাকতে পারে আমি যখন লাশ হয়ে যাব অমর তখন আবার তার কাছে অনুমতি নিও সে যদি তিনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমাকে ওখানে দাফন করো এইভাবে তারা রসুল্লাহ সাল্লামের সাহচর্য রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে থাকা কে এত পছন্দ করতেন যাক এগুলো বলে শেষ করা যাবে না রসুল সাল্লামের মহাব্বতের যে নমুনা সাহাবায় কেরাম থেকে থেকে পাওয়া যায় এবং এগুলো আমরা জানব কেন এগুলো আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে ভালোবাসার চিত্র বাস্তব আল্লাহ আমাদের সকলকে কোরআন সন্না এবং সাহাবায় কেরামের দেখিয়ে যাওয়া পথ পন্থা অনুসরণ করে রসুল সাল্লামকে যেন ভালোবাসতে পারি এবং যাবতীয় বেদাতির এবং যাবতীয় ভ্রান্ত পন্থা পদ্ধতি পরিহার করতে পারি আল্লাহ মামিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সালাম আলাবিন মোহাম্মদ আলহিমিনিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমিমি